ਸਤਿ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਏ ਜੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਉਂਗਾ ਸੋ ਉਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲਿਟੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਬਾਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੀਪੀਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਈ ਮਤਬਾਰ ਪਾਰਲੀ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦੀ ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਗਠਿਤ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 340 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪਰਮਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪੜਾਇਆ ਤੇ ਅਖੀਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਇਹ ਬਾਡੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1993 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1993 ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ
ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਜਰਬਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੌਥਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਛੇਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੂਗਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦਾ ਉਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਨਿਓਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਕ ਸਾਜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੂ ਮੋਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਟੀ ਵਿਕਟਿਮ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਪਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਾਡੀ ਸੂ ਮੋਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਆਈ ਹੈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਲੈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 1993 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ 1993 ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਕੰਕਰੈਂਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਰਵਿੰਗ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੂਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਜ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਇਹ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ ਟਨੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮ